নমস্কার বন্ধুরা আমি অরিজিৎ আপনাদের সকলকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি খেলমিন এক্স বাংলায় নতুন ভিডিওতে আর আজকে আবার কিছু ইন্ডিয়ান ফুটবল রিলেটেড আপডেটস নিয়ে চলে এসেছি ইন্ডিয়ান ফুটবল রিলেটেড বলা ভুল হবে আমি বলবো শুধু ইস্ট বেঙ্গল রিলেটেড আমি আপডেটস দেবো এই ভিডিওতে আর বাকি হয়তো এক দুটো ছোট ছোট নিউজ তো বাকি ক্লাবে কিন্তু বেসিক্যালি আমি ফোকাস করবো ইস্ট বেঙ্গল ক্যাম্পের দিকেই কারণ কিছু বড় বড় খবর আসছে কনফার্মড খবর আসছে ইস্ট বেঙ্গল ক্যাম্প থেকে আমি এই ভিডিওতে যা যা খবর দেবো মোটামুটি সবই কনফার্ম রিউমার্স খুবই কম দেবো একটা দুটো রিউমার্স দেবো কিন্তু বেসিক্যালি আমি কনফার্ম নিউজই দেবো চারটে সাইনিং ইস্ট বেঙ্গল কালকে প্রায় গভীর রাতে আশেপাশে কনফার্ম করেছে সেই চারটে সাইনিং ব্যাপারেই কথা বলবো চারটে সাইনিংয়ের মধ্যে তিনটে সাইনিং প্লেয়ার যে প্লেয়ারগুলোকে সাইন করা হয়েছে সেই প্লেয়ারের ব্যাপারে রিউমার তো অনেকদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল ইস্ট বেঙ্গল এই ট্রান্সফার উইন্ডোতে একদম ঝড়ের গতিতে একদম প্লেয়ার সাইন করাচ্ছে অলমোস্ট দশটা প্লেয়ারের বেশি সাইন করিয়ে ফেলল ইস্ট বেঙ্গল আপাতত এই সিজনে এই ট্রান্সফার উইন্ডোতে আর চারটে যে নতুন প্লেয়ার সাইন করিয়েছে চারটে আলাদা আলাদা পজিশনে প্লেয়ার সাইন করিয়েছে আমরা সব বিস্তারিতভাবে কথা বলবো এই ভিডিওতে চলুন বন্ধুরা দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক শুরু করার আগে আবার আমি একটাই কথা বলবো আমাদের চ্যানেলটা একদমই নতুন আমাদের জাস্ট কুড়িটা হয়তো ভিডিও ক্রস করেনি চ্যানেলটা তো আমাদের ভিডিওটা ভিডিওগুলো যদি আপনার পছন্দ হয়ে থাকে তো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ফলো করবেন আমাদের আমরা শুধু ইন্ডিয়ান ফুটবল না ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস রিলেটেড যাবতীয় খবর আমরা এই চ্যানেলে দিই তো আপনারা যদি সে খবরগুলো পেতে চান অংশীদার হতে চান সে খবরগুলো তো আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর ফলো করবেন আমাদের তো খবরগুলো কি চারটে সাইনিং তো আমি বললাম কে কে চারটে সাইনিং একটা ডিফেন্ডার সাইন করিয়েছে ডিফেন্ডার বলছি কারণ সে রাইট ব্যাকেও খেলতে পারে এবং সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার খেলতে পারে এবং সে সেন্ট্রাল মিডফিল্ডও খেলতে পারে তো এমন একটা ডিফেন্ডার সাইন করিয়েছে ইস্ট বেঙ্গল একটা সাইড ব্যাক সাইন করিয়েছে একটা গোলকিপার সাইন করিয়েছে এবং একটা অ্যাটাকিং প্লেয়ার সাইন করিয়েছে আর চারটেই কিন্তু ইন্ডিয়ান প্লেয়ার এক্সপিরিয়েন্সড আর দুটো এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার আর দুটো একদম ইয়াং প্লেয়ার ইস্ট বেঙ্গল সাইন করিয়ে নিয়েছে বিস্তারিতভাবে কথা বলি প্রথম যে প্লেয়ারটার ব্যাপারে কথা বলবো যারা ইস্ট বেঙ্গল কনফার্ম সাইন করে নিয়ে নিয়েছে সেটা হচ্ছে মোহাম্মদ ইরশাদ মোহাম্মদ ইরশাদ এমন একটা প্লেয়ার যে কি গোকুলাম কেরালায় লাস্ট তিন চার বছর ধরে কন্টিনিউয়াসলি খেলে আসছিল লাস্ট সিজন গোকুলাম কেরালা মাঝে সিজনে সবে শেষ হয়েছে এই সিজনে গোকুলাম কেরালা ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার ছিল সব থেকে সিনিয়র প্লেয়ার ছিল গোকুলাম কেরালা ইন্ডিয়ান প্লেয়ার দিক দিয়ে আগে যদি কথা বলি আমি তো সিনিয়র প্লেয়ার ছিল মোহাম্মদ ইরশাদ সেই প্লেয়ারটাকে ইস্ট বেঙ্গল এবার নিজেদের দলে তুলে নিয়েছে মোহাম্মদ ইরশাদ খেলতে পারে শুধু রাইট ব্যাকে না সেন্ট্রাল ডিফেন্সেও খেলতে পারে এবং সেন্ট্রাল মিডফিল্ডেও খেলতে পারে তো একটা ইউটিলিটি প্লেয়ার রাইট ব্যাকে ইস্ট বেঙ্গলের কাছে অপশান আছে আমি বলবো মোহাম্মদ ইরশাদকে সাইন করানো হয়েছে শুধু রাইট ব্যাকের জন্য না সেন্ট্রাল ডিফেন্সে খেলার জন্য কারণ সেন্ট্রাল ডিফেন্সে ইস্ট বেঙ্গলের কাছে এক্সপিরিয়েন্স একটা ল্যাক হচ্ছে আমি দুই দিন আগে একটা ভিডিও দুই তিন দিন আগে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম যেখানে বলেছিলাম কি ইস্ট বেঙ্গলের রাজু গাইকোড আর অর্ণব মন্ডল দুটো প্লেয়ারের সাথে কথা চালাচ্ছে খেলানো মানে দলে নেওয়ার জন্য শুধু কথা চালাচ্ছে কন্ট্রাক্ট অফার করেছে এমন কোনো কথা আমি বলিনি তো অর্ণব মন্ডল তো আসার চান্স খুবই কম আমি বলেই দিয়েছিলাম রাজু গাইকোয়ার চান্স অল্প হলেও আছে কিন্তু মোহাম্মদ ইরশাদকে সাইন করানো মানে একটা এক্সপিরিয়েন্স একটা অল্প এক্সপিরিয়েন্স ওয়ালা প্লেয়ার তো পেয়ে গেছে কিন্তু রাজু গাইকোয়াডের কাছে ইরশাদ থেকে অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্স আছে রাজু গাইকোয়াডকে যদি পেয়ে যায় তো ইস্ট বেঙ্গল কাছে বোনাস হবে কিন্তু রাজু গাইকোয়াডের জন্য ইস্ট বেঙ্গল দৌড়াবে মোহাম্মদ ইরশাদকে সাইন করানো মানে এই না কি রাজু গাইকোয়াডকে ইস্ট বেঙ্গল ছেড়ে দেবে রাজু গাইকোয়াডের আশা ছেড়ে দেবে রাজু গাইকোয়াডের জন্য চেষ্টা করবে ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু মোহাম্মদ ইরশাদের একটা ভালো সাইনিং আমি বলবো লাস্ট দুই তিন বছর যদি মোহাম্মদ ইরশাদের পারফরমেন্সের দিকে দেখি দু ষোলো সালে সে খেলেছিল ডিআসকে ডিএসকে শিবাজিয়ান্স যে ক্লাবটা শুধু একটা বছরই আই লিগ খেলে সেই ক্লাব থেকে সে চলে যায় গোকুলাম কেরালায় গোকুলাম কেরালায় এক দু বছর খেলার পরে লোনে যায় মিনারভা পাঞ্জাবে তখনকার মিনারভা পাঞ্জাব টিম যেটা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মানে সেই টিমেই ছিল কিন্তু খেলার সুযোগ তেমনি পায়নি কারণ সে চোটের জন্য পুরো সিজনটাই বাইরে বসেছিল তারপরে সে আবার গোকুলাম কেরালায় চলে আসে আর লাস্ট দু বছর গোকুলাম কেরালাতেই খেলেছে আর আমি আবার বলছি লাস্ট সিজন গোকুলাম কেরালা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার ছিল খুব ভালো একজন ডিফেন্ডার খুব ইউটিলিটি একজন প্লেয়ার কিন্তু খুব হার্ড ওয়ার্কিং একটা প্লেয়ার খুব হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই প্লেয়ারটা সবসময় দেবে এটা আশা করতে পারেন এবার এটাই দেখার কি ইস্ট বেঙ্গল জার্সির প্রেশারটা এই প্লেয়ারটা নিতে পারে কি না যদি ইস্ট বেঙ্গল জার্সি প্রেশারটা এই প্ল
কিগান পেরেরাকে কিগান পেরেরা খুবই এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার বয়স হচ্ছে একটু বেশি হতে পারে কিন্তু তার এক্সপিরিয়েন্স প্রচুর ভালো লাস্ট সিজন একটু কম খেলা চান্স পেয়েছে কিন্তু দুই তিন বছর ধরে আমি যদি ওই প্লেয়ারটার পারফরমেন্সের দিকে দেখি তাহলে সাকসেসফুলি বেশ কিছু ক্লাবে খেলেছে আইএ আইএসএল মেনলি প্লেয়ারটা বেশি খেলেছে লাস্ট দুই তিন বছর ধরে খেলেছে এটিকেতে মুম্বাই সিটিতে খেলেছে তারপর নর্থ ইস্টে খেলেছে আর লাস্ট সিজন জামশেদপুর এসসিতে সেরকম চান্স না পাওয়ায় এবার ইস্ট বেঙ্গলে চলে এসছে ওখানে কিগান পেরেরা কিগান পেরেরা লেফট ব্যাকে একদম আউট ট্যান আউট লেফট ব্যাক একটুখানি অ্যাটাকিং রোলেও নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড আমরা খেলতে দেখেছি কিন্তু লেফট ব্যাকেই তার খেলতে পছন্দ করে আর লেফট ব্যাকেই হয়তো খেলবে খুবই এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার ইস্ট বেঙ্গল লেফট ব্যাকে একটা প্রবলেম হচ্ছিল অভিষেক আম্বেকার ডিফেন্সিভ কোয়ালিটি একটুখানি কোয়েশ্চেন মার্ক উঠেছিল লাস্ট সিজনের মাঝে মাঝে দিকে মনোজ মোহাম্মদ একদমই ইয়াং তো নবীন গুরু একটু ইয়াং তো একটা এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার দরকার ছিল লেফট ব্যাকের জন্য আর কিগান পেরেরা কিন্তু একটা এক্সপিরিয়েন্স দেবে ইস্ট বেঙ্গল একটা এক্সপিরিয়েন্স অপশন ইস্ট বেঙ্গলের জন্য লেফট ব্যাকে অনেকগুলো ইস্ট বেঙ্গল ডিফেন্ডার সাইন করে নিয়েছে এবার একটু মিডফিল্ডের দিকেও ইস্ট বেঙ্গল নজর দিতে হবে মানে আমি বলছি না যে সেন্ট্রাল মিডফিল্ড এটা রাইট রাইট উইং আর লেফট উইং এর দিকে নজর দিতে হবে কিছু কিছু প্লেয়ারের নামও উঠছে যারা এই রোলটা খেলতে পারে আমি সেটা পরে বলছি কিন্তু আরও দুটো প্লেয়ারের নাম বলবো প্রথম যে আবার যে থার্ড প্লেয়ারটা যে ইস্ট বেঙ্গল কনফার্ম করেছে সাইনিং সেটা হচ্ছে গিরিক খোসলা গিরিক খোসলা লাস্ট সিজন পাঞ্জাব এফসিতে খেলেছে দীর্ঘ তিন চার বছর ধরে সে পাঞ্জাব এফসিতেই খেলে আসছে একদম ইয়াং প্লেয়ার তেইশ কি চব্বিশ বছর বয়স হবে প্লেয়ারটা কিন্তু প্রত্যেকটা কোচ যারা পাঞ্জাব এফসিতে কোচিং করিয়েছে প্রত্যেকটা কোচ এই প্লেয়ারটার জন্য খুব ভালো ভালো শব্দ ইউজ করেছে খুব উঁচু দরে রেখেছে এই প্লেয়ারটাকে আর বলেছে এটা ইন্ডিয়ান ফিউচার একটা ভালো প্রসপেক্ট আমরা জানি পাঞ্জাব এফসি মিনারভা পাঞ্জাব একাডেমির যেই যেই প্লেয়ারগুলো আসে তবে সব প্লেয়ারের মধ্যেই একটা পোটেন্সিয়াল থাকে আর মিনারভা পাঞ্জাবেরই প্রোডাক্ট গিরিক খোসলা আর আমরা আশা করতে পারি ইন্ডিয়ান ফুটবল ভবিষ্যতের জন্য এই প্লেয়ারটা আমাদের দিকে নজর রাখতে হবে আর এই প্লেয়ারটার ব্যাপারে যদি আমি বলি তো প্লেয়ারটার ব্যাপার লাস্ট সিজন মানে এই সিজন সব শেষ হয়েছে খুব একটা চান্স পায়নি কিছু সাবস্টিটিউট অ্যাপারেন্স করেছে কিছু অল্প খুবই কম সংখ্যক ম্যাচ হয় দুটো কি তিনটে ম্যাচ ফার্স্ট ইলেভেনে চান্স পেয়েছিল ডিপান্ডে ডিকা তখন প্রথম দিকে আউট অফ ফর্ম থাকা বা চোটের জন্য হয়তো কিছু ম্যাচ খেলেনি তখন চান্স দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই প্লেয়ারটা অ্যাটাকিং রোলে খেলতে পারে আউট অ্যান্ড আউট স্ট্রাইকারও খেলতে পারে লেফট উইংও খেলতে পারে এই প্লেয়ারটা কিছু গোলও করেছে এই সিজন একটা গোল আমার মনে আছে হয়তো ইন্ডিয়ান অ্যারোস ছিল টিমটা যখন পাঞ্জাব এফসি ইন্ডিয়ান অ্যারোস গোল খুলতে পারছিল না তখন এইটটি মিনিটের আশপাশে এসে গিরি খোসলা গোল করে সেই ম্যাচটা পাঞ্জাব এফসিকে জেতায় সেই গিরি খোসলাকেই সাইন করিয়েছে ইস্ট বেঙ্গল খুবই প্লেয়ার অ্যাজ এ স্ট্রাইকার খেলতে পারে একটা স্ট্রাইকারের পেছনে খেলতে পারে আর উইংয়েও খেলতে পারে লেফট উইংয়েও খেলতে পারে তো খুব ভালো একটা অপশান আমি বলবো এটা যেটা ইস্ট বেঙ্গলের হাতে থাকবে আমি কালকের একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম যেখানে আমি বলেছিলাম কি ইস্ট বেঙ্গল অ্যাপ্রোচ করতে মানে কথা চালাচ্ছে এটা কথা শুরু হয়েছে রবিন সিং এর সাথে মানে এরকম শোনা যাচ্ছে রিউমার এটা কিন্তু রিউমার রবিন সিং এর সাথে কথা চলে চলছে কিন্তু এখন গিরি খোসলাকে সাইন করানোর পর এখন আরেকটা অ্যাটাকিং প্লেয়ার রবিন সিং একটা এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ারকে নেবে কি না ইস্ট বেঙ্গল এখন সেটা একটা প্রশ্নের মুখে পড়ে যাচ্ছে বলবান সিং এর অপশান আছে গিরিক খোসলারও অপশন এখন ইস্ট বেঙ্গল পেয়ে গেল আর একটা অপশন আছে ইস্ট বেঙ্গল যায় কিনা সেটা এখন দেখার কিন্তু আমার মনে হয় না রবিন সিং আসা সেরকম চান্স আছে গিরিক খোসলা সাইন করানোটা একটা জাস্ট সময়ের অপেক্ষা ছিল গিরিক খোসলা মোহাম্মদ ইরশাদ আর কিগান পেরেরাই তিনটা প্লেয়ার যে ইস্ট বেঙ্গল আসতে পারে এরকম অনেক দিন ধরে শোনা যাচ্ছিল আমরা নিজেরাই এই চ্যানেলে ভিডিও বানিয়ে বলেছিলাম কি এই তিনটা প্লেয়ার ইস্ট বেঙ্গল আসতে পারে মোটামুটি কনফার্ম আর সেটাই প্রমাণ হলো একটুখানি দেরি তো হলো কিন্তু চারটে প্লেয়ারের অ্যানাউন্সমেন্ট একসাথে কালকে করা হয়েছে তিনটে প্লেয়ারের ব্যাপারে বললাম আরেকটা প্লেয়ারকে আরেকটা প্লেয়ার যেটা ইস্ট বেঙ্গল সাইন করছে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার ইস্ট বেঙ্গলের জন্য সেটা হচ্ছে একটা গোলকিপার পজিশন প্লেয়ার আমরা ইস্ট বেঙ্গল লাস্ট তিন চার বছর ধরে প্রবলেম দেখছি গোলকিপিং পজিশনে সেটা রাকসিত দাগারই হোক কি লাস্ট সিজন রালতেই হোক মিস্টেক্স অনেক হয়েছে তো এই সিজনে নতুন একটা প্লেয়ার গোলকিপিং অপশান ইস্ট বেঙ্গল তুলে নিল আর সেটা হচ্ছে খুবই বড় একটা নাম এখন আমি বলবো ইন্ডিয়ান ফুটবল গোলকিপিং সার্কিটে সেটা হচ্ছে শঙ্কর রয় শঙ্কর রয় লাস্ট দুই তিন বছর ধরে তার উত্থানটা এখন তো দেখার মতো একদম ফেরি টেল যেটাকে বলে তা সেটাই বেঙ্গল টিমে সন্তোষ ট্রফি বেঙ্গল টিমে দুর্দান্ত গোলকিপিং করার পর সে চান্স পায় মোহনবাগান টিমে তার আগে সে মোহাম্মান টিমে খেলতো কিন্তু সেরকম
পাশে যখন শিলটন শিলটন পল চোটে চোট পায় আর কিছু ম্যাচ সে খেলার চান্স পায় কিন্তু এই লাস্ট সিজন মানে যেখানে সবে শেষ হয়েছে সেই সিজনে শঙ্কর রয় আউটস্ট্যান্ডিং গোল করেছে মোহনবাগান বারে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট গোলকিপার হয়েছে এই সিজনের আই লিগে যদি আমরা পারফরম্যান্সের দিন লিখে দেখি কারণ চোদ্দোটা ম্যাচ খেলে ছটা ম্যাচে ক্লিন শিট রেখেছে যেটা পারফরমেন্স খুবই ভালো হ্যাঁ ক্রেডিট দিতে হবে মোহনবাগান ডিফেন্সকেও কিন্তু শঙ্কর রায়ও ক্রেডিট পায় কারণ বেশ কিছু ভালো সেভ করেছে শঙ্কর রায় বেশ কিছু ভালো সুযোগ বাঁচিয়ে দিয়েছে অপোনেন্টের তো শঙ্কর রায়কে ইস্ট বেঙ্গল নেওয়া কিন্তু খুবই বড় খবর কারণ শঙ্কর রায় ইস্ট বেঙ্গল একটা সময় টার্গেট করেছিল এই শঙ্কর রায় তখন ইস্ট বেঙ্গলকে ছেড়ে মোহনবাগানকে চুজ করেছিল কিন্তু এখন মোহনবাগান টিমটা যখন নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে এটিকের সাথে তখন যেই প্লেয়ারগুলো এখন চান্স পাবে কোন টিমে যাবে সে দেখার একটা জায়গা ছিল তখন শঙ্কর রায়ের নামও কিন্তু উঠছিল যেখানে অনেকগুলো টিমের অপশান তার কাছে ছিল সে চুজ করল ইস্ট বেঙ্গলকে আর ইস্ট বেঙ্গলের নেক্সট সিজন দেখা যাবে শঙ্কর রয়কে চারটেই সাইনি কিন্তু কনফার্ম এটা কোনো রিউমার্ড না এটা কনফার্ম ইস্ট বেঙ্গলের নতুন একটা ফেসবুক পেজ এটা অফিসিয়াল পেজ বলা যাবে না যে এই পেজ থেকে অ্যানাউন্সমেন্টগুলো হচ্ছে সেই পেজে অ্যানাউন্সমেন্ট করানো হয়েছে যে চার কালকে সাড়ে এগারোটা নাগাদ করানো হয়েছে যে চারটে প্লেয়ারের সাইনিং কনফার্ম হয়ে গেছে তো চারটে নতুন প্লেয়ার ইস্ট বেঙ্গল সাইন করে নিয়েছে আমি আবার বলছি ইস্ট বেঙ্গল এই সিজনে একদম এই ট্রান্সফার মানে এখানে রেড হট ফর্মে আছে অলমোস্ট দশটা প্লেয়ারের উপরে সাইন করিয়ে নিল এর আগে তিনটে সেট অফ প্লেয়ার যেটা ইস্ট বেঙ্গল সাইন করেছে সেটা বিকাশ যাইলো সেহনাথ সিং আর কেভিন লোবো একটি এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার ছিল আর এই যে চারটে প্লেয়ার ইস্ট বেঙ্গল সাইন করলো সেটা এক্সপিরিয়েন্স আর ইউথের একটা মিক্সচার খুব ভালো সাইনিং আমি বলবো স্পেশালি গোলকিপিং পজিশনে শঙ্কর রয় খুবই ভালো সাইনিং গ্রি খোসলাও খুব ভালো প্লেয়ার মোহাম্মদ ইরশাদ আর কেভি আর কিগান পেরেরা এরাও কিন্তু খুব ইউটিলাইজ করতে পারবে ঠিকভাবে ইউটিলাইজ করলে এরাও কিন্তু ভালো একটা অপশান আসবে ইস্ট বেঙ্গলের হাতে এরা ছিল চারটে সাইনিং আমি শেষ করার আগে আর দুটো প্লেয়ারের নাম বলবো একটা হচ্ছে মোহাম্মদ রফিক মোহাম্মদ রফিক ইস্ট বেঙ্গল একটা সময় খুব ভালো খেলেছিল চার বছর টানা ইস্ট বেঙ্গল জার্সিতে খেলেছিল তার আগে ইউনাইটেড স্পোর্টসে ছিল এই আট বছর যে কলকাতায় ফুটবল সার্কিটে এর পরিচিত নাম হয়ে গেছিল মোহাম্মদ রফিক তারপর যখন আই লিগ আর আই এস এল একসাথে হবে বলে ঠিক হয় আলাদা আলাদা লিগ হতো আগে কিন্তু একসাথে কখন হবে ঠিক হয় মানে একই টাইমে হবে দুটো লিগ তখন এই কিছু কিছু প্লেয়ার যারা ইস্ট বেঙ্গলের সিনিয়র প্লেয়ার ছিল অন্য মণ্ডল হোক মেতাব হোসেন হোক মোহাম্মদ রফিক এরা ইস্ট বেঙ্গলকে ছেড়ে তারা চলে গেছিল আই এস এলে খেলতে সেই আই এস এলে খেলে মোহাম্মদ রফিক খুব একটা যে চান্স পেয়েছে তা না কেরা ব্লাস্টার্সে খেলার অভিজ্ঞতা আছে এটিকের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা আছে আই এস এলে ইস্ট বেঙ্গল হতে খেলেছে আমি বলছি ইউনাইটেড স্পোর্টসও খেলেছে লাস্ট সিজন সে ছিল মুম্বাই সিটিতে খুব একটা বেশি চান্স পায়নি কিছু ম্যাচ খেলেছে কিন্তু সে খেলেছে কিন্তু রাইট ব্যাক পজিশনে তার কেরিয়ার স্টার্ট করেছিল সে অ্যাজ এ স্ট্রাইকার তারপরে সে সেন্ট্রাল মিডফিল্ডে আসে রাইট উইংয়েও খেলেছে আর সে কিন্তু লাস্ট সিজন সে মুম্বাই সিটি জার্সিতে খেলেছে রাইট ব্যাকে যখন সৌভিক চক্রবর্তীর অপশান পাচ্ছিল না ওখানে মুম্বাই সিটি তখন ওখানে চান্স পেয়েছিল ওখানে মোহাম্মদ রফিক সেই মোহাম্মদ রফিককে চেষ্টা করছে ইস্ট বেঙ্গল সাইন করিয়ে নেওয়ার যদি মোহাম্মদ রফিক সাইন করা সে কোন পজিশনে খেলে সেটা দেখার রাইট উইংয়ে খেলে না রাইট ব্যাকে খেলে না সেন্ট্রাল মিডফিল্ডে খেলে না স্ট্রাইকার খেলে সেটা দেখার কিন্তু এরকম রিউমার শোনা যাচ্ছে কি হয়তো মোহাম্মদ রফিক শোনা সঙ্গেও ইস্ট বেঙ্গল কথা চালাচ্ছে হয়তো এই সাইনিংটাও হয়ে যাবে কারণ এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার লাস্ট কিছু সিজন চান্স না পাওয়ায় এরকম টিমে যাওয়ার ইচ্ছা থাকবেই নিশ্চয়ই যে টিমে সে রেগুলারলি চান্স পায় একটু ফ্যানদের সাপোর্ট পায় তো ইস্ট বেঙ্গল এমন একটা টিম যে যার নাম ডাক তো অনেক নাম ডাক আছে শুধু ইন্ডিয়ান ফুটবল না ওয়ার্ল্ড ফুটবলে এরকম যদি একটা ক্লাবে সাইন করাতে পারে তবে অবশ্যই একটা বড় ব্যাপার হবে আমার মনে হয় মোহাম্মদ রফিক ফেরে আসার চান্স খুব বেশি মোহাম্মদ রফিক যদি আসে কোথায় খেলে সেটার এখন দেখার আর একটা প্লেয়ার যেটা নাম নিয়ে আমি শেষ করবো ভিডিওটা সেটাই আবার আমি বলছি ইস্ট বেঙ্গলেরই আপডেট সেটা হচ্ছে লালডেন মাবাইয়া রালতে রাইট উইংয়ের প্লেয়ার ইস্ট বেঙ্গলকে ছেড়ে আই এস এল খেলার জন্য চলে গেছিল ওখানে হায়দ্রাবাদ এফ সি কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল যখন শোনা যাচ্ছে কি আই এস এল খেলার চান্স অনেক বেশি তখন হয়তো আবার লালডান মাবাইয়া রালতেও ইস্ট বেঙ্গল আসতে পারে কিন্তু এখন সবে রিউমার এখন এরকম কোনো কনফার্মেশান নিউজ আসেনি একদমই কথাবার্তা চলছে এরকম বলা যায় অফারও করা হয়নি কিন্তু দেখার এখন কি হয় ভিডিও শেষ করার আগে আরেকটা বলবো মানে অনেকগুলো খবর ছিল আমি অনেকগুলো খবর বলতে পারলাম না এখানে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেল আমি অন্য একটা ভিডিও করবো কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল রিলেটেড শুধু খবরগুলো আমি দিচ্ছি এখানে আর একটা ছিল বিক্রম প্রতাপ সিং একটা সময় শোনা যাচ্ছিল কেরালা
ছিল এটা এখন বলা হয়নি কোনো ভিডিওতে তখন এটা বলে দিলাম ইস্ট বেঙ্গলে বিক্রম প্রতাপ সিং আসার চান্স খুবই খুবই কম বিক্রম প্রতাপ সিং হয়তো মুম্বাই সিটি এফসি বা হায়দ্রাবাদ এফসি দুটো টিমের মধ্যে একটা টিমে যেতে পারে কিন্তু ইস্ট বেঙ্গলে আসার চান্স একদমই কম ভিডিওটা এখানেই শেষ করব লম্বা ভিডিও হয়ে গেল কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু আপডেট যাওয়ার ছিল আমি ছয় সাতটা প্লেয়ারের নাম নিলাম যেমন চারটে কনফার্ম নিউজ সেটা হচ্ছে কিগান পেরেরা মোহাম্মদ ইরশাদ শঙ্কর রয় আর ওখানে গিরি খোসলায় চারটে কনফার্ম সাইনিং ইস্ট বেঙ্গল করে নিয়েছে আর তিনটে প্লেয়ারের নাম বললাম যেটা মোহাম্মদ রাফিক আর লালডন মাগা রালতে দুটো প্লেয়ারের সাথে ইস্ট বেঙ্গল কথা চালাচ্ছে আর বিক্রম প্রতাপ সিংয়ের সাথে কন্ট্রাক্ট হওয়ার চান্স নেই এটা অলমোস্ট কনফার্ম হয়ে গেল ইস্ট বেঙ্গল ক্যাম্প থেকে তো আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করব অবশ্যই আমাদের ভিডিওটা পছন্দ লাইক করবেন শেয়ার করবেন আপনার এই সাইনিং ব্যাপারে আপনাদের কি মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর দেখাবেন নেক্সট ভিডিওতে এগুলো যতটাই ততক্ষণ টাটা